Możemy zamienić jesienią biegać 50, a wiosną maraton. Bardzo dużo pozytywnych aspektów zauważam i ogólnie w życiu, a ostatnio widziałem u kogoś, że zadowolony człowiek to jest lepszy biegać. No na śniegu się ślizga i no w biegu to wyszło jak Artur, Artur Jabłoński, który biegł w kolcach, wyszedł na ostatnich tam 300 metrach mistrz za pleców, to nie byłem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu nogi mi muciły. Biegając, nie wiem, piątkę w 20 czy nawet w 25 minut, jeżeli idziemy bardzo mocno, to nie, nie wiem, nie wychodzimy się i raczej nie przeziębimy w takich warunkach. Jak jest ślisko, to biega się wolniej i to jest normalna sprawa. Jak jest duży mróz, też biega się wolniej. Łatwiej jest pobiec 12 km drugiego zakresu i naraz niż pobiec rano 80 i po południu 15 razy 300. Cześć, to jest kolejny odcinek Q&A z Raf Radical. Nazywam się Bartek Falkowski i będę odpowiadał na Wasze pytania z Instagrama, Facebooka i YouTube'a, bo tam też możecie zadawać pytania pod poprzednimi filmikami. Dla jednej osoby będzie oczywiście zestaw ubrań od Raf Radical, więc warto obejrzeć cały odcinek, ale nie tylko o ubranie chodzi, ale o wiedzę, a przynajmniej moje doświadczenie. Zaczniemy od pytań z Instagrama. Tam Just Run Eat pyta, czy widzę istotne różnice między podziałem wiosna, krótkie dystanse, jesień, maraton i z odwrotnym z pamięcią pogody. Oczywiście domyślam się, że te krótkie dystanse to chodzi o 50 półmaraton, czyli tak jak ja biegam i jesienią maraton z pamięcią pogody i zapewne też długości dnia. Nie ma żadnej różnicy kompletnie. Musimy pamiętać, że to, że wiosna jest teoretycznie na początku roku, a jesień na końcu, czy zima, to jest dany rok. Natomiast my musimy na trening patrzeć w takiej całościowej, ciągłej formie. I tak samo jak poniedziałek jest na początku tygodnia, ale w cyklu treningowym no, początek jest pierwszym treningiem całego cyklu, a ostatni dzień jest przygotowanie z ostatnim dniem. Trzeba patrzeć liniowo, także możemy zamienić jesienią biegać 50, a wiosną maraton, bo to i tak się zapętla. Także nie ma kompletnie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o to. Ja biegam w ten sposób, dlatego że po prostu trenując do maratonu i biegając bardzo, bardzo dużo kilometrów, ciężko byłoby mi to pogodzić a z krótkimi dniami, B z zimną zimą w Polsce, C z moją pracą jeszcze w szkole, gdzie no zimą jestem dużo więcej w pracy niż, niż w wakacje, gdzie, gdzie mogę sobie pozwolić na inny trening. Stąd ten podział może w przyszłym roku, w 2025, może to się zmieni, będę trenował do maratonu wiosną, ale ogólnie nie ma żadnych różnic, jak Wam wygodniej, jak, może, jak chcecie, możecie sobie ułożyć plan startowy, jak tylko Wam się podoba, jak pasuje Wam to z życiem codziennym i jak będziecie mogli ułożyć swój plan treningowy. Sfeksofobia. Czy zauważasz jakieś pozytywne dla Twojego biegania aspekty praktykowania uważności, wdzięczności? Bardzo dużo pozytywnych aspektów zauważam i ogólnie w życiu, a ostatnio widziałem u kogoś, że zadowolony człowiek to jest lepszy biegacz. Najpierw jesteśmy ludźmi, później jesteśmy biegaczami, nigdy na odwrót, więc ogólnie wdzięczność, uważność i takie pozytywne podejście do życia mocno odbija się na życiu, a przez to na, biega na bieganiu, ale na samym bieganiu tak stricte oczywiście też. Ostatnio słyszałem od mojej pani psycholog, że ogólnie wdzięczność, jest to udowodnione naukowo, jest uczuciem, które może nas jakby wybić do góry bardziej niż miłość, czyli jeżeli jesteśmy wdzięczni to na nie wiem, zawodach czy na treningu tak naprawdę i rozumiemy co to znaczy, to może nas to podbudować bardziej niż takie zniosło uczucie, jak na przykład miłość, więc jak najbardziej polecam i uważam, że to był dobry krok, że jakoś chyba rok temu równo zacząłem chodzić do psychologa. I przechodzimy do pytań z YouTube'a. Facebooka zostawimy sobie na koniec. Na YouTubie pod poprzednim filmem Darek Z9659, tam na YouTubie są czasem dziwne e, niki, zadaje dwa pytania. 
Pierwsze to w sumie składa się z trzech. Przygotowuję się do jednego z marcowych półmaratonów i chciałbym wiedzieć, ile według Ciebie należałoby wykonać treningów interwałowych na VO2 Max. W tamtym roku bardzo skróciłem czas budowania bazy i wykonałem tych treningów dużo za dużo, więc drugie pytanie, jakiej ilości należałoby nie przekraczać? Czy lepsze według Ciebie są kilometry na długiej przerwie, czy 400 na krótkiej, czy takie i takie? I jak to w tym przypadku przykładowo rozłożyć w przygotowaniach? I to niestety jest popularna odpowiedź, czyli to zależy. E, ważne są mi te kilometry na dłuższej przerwie i 400 e, kilometry na krótkiej przerwie i 400 na długiej, ale ważne są też kilometry na krótkiej przerwie i 400 e, biegane na przerwie długiej. Czyli no niestety nie ma jednoczesnej odpowiedzi, jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba biegać interwały na VO2 max, czyli powiedzmy na takim wysiłku do 5 km tempie. Ale ile? No myślę, że warto by pobiegać tak około 8-9 tygodni takiej roboty. Oczywiście poprzedzonej taką solidną bazą, ale nie tylko bazą klepaniem kilometrów. Ja teraz też robię bazę, a tak naprawdę jestem teraz w okresie, gdzie chyba przez 11 dni nie miałem jednego dnia, gdzie byłoby tylko biegane easy. Oczywiście to nie są jakieś zawrotne i bardzo ciężkie treningi, ale dorzucam jakieś, w sensie trener dorzuca mi jakieś rytmy, podbiegi i tak dalej. I to też jest budowanie bazy, czyli po takiej bazie wejść w 8, może 10 Tygodni, gdzie będziemy budować tę e, umiejętność biegania na takiej intensywności VO2 max. E, to też wszystko zależy od tego, jaki jest Twój poziom i ile razy w tygodniu trenujesz. Ja bym zaczął od e, krótszych odcinków, czyli bieganie 300, 400, 500 metrów. Może być nawet na dłuższej przerwie. E, I do tego spokojnie dochodził do 1000, 1200 metrów. Myślę, że więcej e, nie ma sensu w większości przypadków. A co do przerwy, to jest bardzo zróżnicowane, bo pamiętajmy, że trening VO2 Max możemy podejść na dwa sposoby, czyli biegać wolniej, ale skracać przerwy, albo biegać szybciej i wydłużać te przerwy, a to będzie tak naprawdę i o jednym i o drugim będziemy mogli powiedzieć, że to jest VO2 Max, więc to nie jest taki temat na, na jednoznaczną odpowiedź bez znania wielu szczegółów. Jedno i drugie warto robić, warto na to poświęcić około 8 tygodni. Nie sądzę, żeby to było za dużo, nie powinno być to też za mało. Drugie pytanie też od Darka. Jakie masz podejście do biegów progowych, to znaczy czy wykonujesz je co tydzień praktycznie przez cały okres przygotowań, tak jak proponuje na przykład Daniels, czyli threshold u Danielsowskiej, czy uważasz to za zbyt ciężką jednostkę treningową i ostrożnie wplatasz to w swój plan? Ja nie biegam progów, nie używam w ogóle treningu Danielsa od bardzo, bardzo dawna. Natomiast no, po, treningi o podobnej intensywności wykonuję, ale z tego co pamiętam to na przykład ostatnio nie jak u Danielsa, ale biegałem na przykład zaba zabawy biegowe w, w krosie, odcinki 4, 3, 2, 1, powtarzane 3 razy. To też może być e, biegane w intensywności progowej, także nie musimy biegać, nie wiem, e, u Danielsa było chyba nawet 6,5 km, czy jakieś czwórki i tak dalej. Można biegać to na dużo krótszych odcinkach, ale dużo tych odcinków, jakaś intensywniejsza przerwa i to też wychodzi próg. I biegam coś takiego, chociaż szczerze powiedziawszy, no teraz mam ten komfort, że się nie zastanawiam co biegać, ale jak sam układałem trening, to, to biegałem progi, ale ja trening progowy, threshold, ale ja to często wrzucałem na przykład w longa, że w którejś części na przykład 30 wchodziłem już w taką intensywność progową albo biegałem dużo, nie wiem, 16 razy kilometr na takim powiedzmy na intensywności progowej. Więc tak biegałem i biegałem to w sumie praktycznie raz na 70 dni, co coś podobnego było. Także jeżeli to jest ułożone z głową, to bieganie nawet co tydzień 
nie jest zagrażający, tylko to wszystko zależy oczywiście raz od poziomu sportowego, dwa od tego, na ile możemy sobie pozwolić w zakresie regeneracji, no bo wiadomo, że każdy trening praktycznie można zrobić, tylko pytanie, czy będzie czas na zregenerowanie. I ostatnie pytanko z, z YouTube'a, bardzo świeże, bo nagrywamy w niedzielę, a wczoraj biegłem City Traila. Patryk Mościcki, Zanci 4109. Mam trzy pytanka. Pierwsze, jakie buty wybrać na start, gdzie jest ślisko, przykładowo właśnie wczorajszy CC Trail, gdzie też startowałem i zdecydowałem się na założenie karbonów i kupiłem raczki na ostatnią chwilę, w której w których próbowałem biec. Tak chciał, żeby mi jeden z tych raczków spadł, przez co od drugiego kilometra biegłem praktycznie na jednej nodze. Widziałem chyba w Vaporfly, jak biegłeś, bo zauważyłem, że ktoś w, wapo, w białych Vaporfly z, różowym, z różową obwódką miał jednego raka na końcu. Ja biegłem w, w butach on Cloud Boom Echo 3. To jest Carbon od, 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 od Ona. I on się naprawdę, jeżeli chodzi o te wszystkie buty karbonowe, które miałem, to on jest najbardziej przyczepny. No ale nie oszukujmy się, no na śniegu się ślizga i no w biegu to wyszło, jak Artur, Artur Jabłoński, który biegł w kolcach, wyszedł na ostatnich tam 300 metrach nic za pleców, to nie byłem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu nogi mi muciły. No ale to jest coś za coś, no na pewno nogi są świeższe niż jakbym biegał w, w kolcach. Zresztą bieganie w kolcach, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony, ja biegałem parę razy już w tych przygotowaniach w ostatnich tygodniach w kolcach w śniegu, ale jednak na warszawskim City Trailu jest kostka brukowa, tego śniegu wczoraj nie było jakoś dużo, więc bym biegł po kamieniach, szkoda mi było po prostu nóg. Ja bym podchodził na takiej zasadzie, że na albo te raczki, które jak już wiesz spadają z nóg, Albo po prostu jakiś but i już nie, nie iść w karbon, tylko w coś, co ma chociaż jakieś wypustki, no bo jednak Vaporfly jest bardzo e, płaski e, i nie przejmować się, że noga ucieka. To jest tylko City Trail, super impreza, ale podejrzewam, że są ważniejsze starty na horyzoncie. Drugie pytanie od Ciebie, jak się ubrać na zawody, kiedy jest zimno, minus 2 i odczuwalna minus 6. No ja założyłem krótkie tajty przed kolano, do tego gruba koszulka termiczna i singlet na to, no oczywiście rękawiczki, czapka i to było optymalne, z tym, że no ja do ostatniej chwili siedziałem w dresach, w spodniach dresowych, w kurtce, zrzucałem to dosłownie chyba na półtorej minuty przed startem, dopiero odrzuciłem to, to na bok, więc nie zmarzłem, na no później to jest taki krótki wysiłek i mocny, że nie zdążyłem zmarznąć. Natomiast widziałem osoby biegające w koszulkach, później się nie przebierające zaraz po biegu, tylko jeszcze chodzące tam i gadające, to nie jest zdrowe i tak nie robimy. Na biegając, nie wiem, piątkę 20 czy nawet 25 minut, jeżeli idziemy bardzo mocno, to nie, nie, wiem, nie wychłodzimy się i raczej nie przeziębimy w takich warunkach, ale warto jest się od razu przebrać po biegu i jak najdłużej przed biegiem zostać w dresach, żeby utrzymywać, e, utrzymywać ciepło te ciała. I ostatnie od Ciebie, jak podchodzić do wyników z takich biegów z luzem? Miesiąc wcześniej na tej samej trasie w miarę dobrych warunkach udało się pobiec 17.31, a teraz 18.25. Mimo, że czułem się o wiele lepszej dyspozycji niż miesiąc wcześniej, czas jest średni, a nie wiem jak oceniać tego typu wynik. I miłego dzionka mi życzysz, ja Tobie też, może faktycznie kiedyś uda się zrobić zdjęcie. Słuchaj, no ja pobiegłem 16.06, a w październiku biegłem 15. 28 chyba, bez śniegu oczywiście i no co, na jakieś ślisko to biega się wolniej i to jest normalna sprawa, jak jest duży mróz też biega się wolniej i myślę, że jeżeli ty pobiegłeś o jakieś tam 50 parę sekund wolniej niż w dobrych warunkach, szczególnie, że domyślam się sądząc po tym, że raki kupowałeś na ostatnią chwilę, że no nie jesteś jakoś mega przyzwyczajony do biegania w takich warunkach, 
tam uważam, że to jest mniej więcej porównywalny wysiłek, jednak ta noga ucieka, jeżeli to ty byłeś w tych vaporflyach, to vaporflyje są strasznie śliskie na śniegu, e, więc e, zresztą jeżeli Adiosy, drugie bardzo popularne karbony Adidasa, one są mega śliskie, e, także myślę, że nie powinieneś się tym e, przejmować. Zima ma to do siebie, że jest bardzo ciężko biegać, ale jak przychodzi wiosna i nagle zrzucamy ciuchy i jest suche, sucha nawierzchnia, przyczepna, to nagle zaczyna się ta noga kręcić, więc nie przejmowałbym się tym. W takich warunkach ważniejsze jest to, jak my czujemy intensywność wysiłku. Jeżeli się zmęczyłeś i popracowałeś, to na pewno był to dobry trening i bez spiny. Jak to kilka razy powtarzałem, rozmawiając z kilkoma osobami przed City Trailem, to tylko City Trail. Także spokojnie. Nie, nie, nie dramatyzowałbym, że jest wolniej, a czułeś się w lepszej formie. Jeżeli czułeś się w lepszej formie, to pewnie w lepszej formie jesteś, a bieganie w śniegu nie zawsze ją potrafi pokazać. I pytania z Instagrama, oczywiście Dominik Piwowarczyk dał znowu litanie sześciu pytań, to dobrze Dominik jest przynajmniej co mówić. Pierwsze od Dominika, w trenowaniu samego siebie tętno nie było dla Ciebie ważnym wyznacznikiem, tylko ewentualnie parametrem do obejrzenia po treningu. Czy będą pod tym względem zmiany w związku z podjęciem współpracy z trenerem? Nie, w sensie no takie zmiany, że no teraz trener będzie sobie po treningu patrzył na moje tętno, nawet kupiłem, znaczy od żony dostałem pasek do, do pomiaru tętna, żeby to nie było z nadgarstka mierzone, więc Piotrek będzie kontrolował, ale nie będziemy biegać żadnych treningów na tętno, tylko na intensywność, odczucia i na tempo. Dwa, czy gdy jesteś w lepszej formie sportowej, to obserwujesz niższe tętno spoczynkowe, czy tętno spoczynkowe pokazywane przez zegarek sportowy pokrywa się z odczuciami, to znaczy, że jest niższe w przeciągu kilku dni, gdy organizm już zregenerował mocniejsze jednostki treningowe. Tak, no jak jestem w gazie, to tętno spada i się utrzymuje na tym niskim poziomie, nie ma tych jakichś skoków. I tak, tętno spoczynkowe pokrywa się z, z odczuciami, tylko że no jak ja jestem w gazie, to nie przypominam sobie, żeby mi skakało tętno na przykład o no właśnie nie wiem o ile, no ale to są wahania nawet po ciężkich treningach rzędu e, dwa oczka w górę, e, więc no to jest żadne wahnięcie. E, jeżeli chodzi o tętno spoczynkowe, to nie jest tak, że rośnie po jakichś ciężkich treningach, mam nagle spoczynkowe o 10 większe, to, to wtedy nie jest się w formie po prostu e, albo się przesadza z treningiem, więc tak jak jestem w formie, to mam niższe tętno spoczynkowe. I ono, nawet jak jestem w formie, to po ciężkich treningach jakoś nie leci do góry. W ogóle czasem w ogóle nie leci do góry po ciężkich treningach, a jak już to o jedno, dwa uderzenia. Trzecie, jakie cele startowe na 2024? Będzie więcej biegania na bieżni, czy raczej 10 na wiosnę i maraton na jesieni? Tak, 10,5 maraton wiosna i maraton jesień. Będzie, pewnie znając Piotrka, więcej biegania na bieżni, zresztą o tym już dyskutowaliśmy z nim, jak ustalaliśmy warunki współpracy, że postawimy na to, żebym poprawił swój krok biegowy, siłę, a do tego jest niezbędna bieżnia, więc podejrzewam, że wystartuję na bieżni, bardzo bym chciał wystartować na jakąś piątkę dychę, może nawet na, na bieżni. Niestety Paryż zmienił termin, ten bieg, na którym byłem w zeszłym roku, ale coś innego się szybkiego na pewno znajdzie. Może jakaś mila, jedna mila w Warszawie to fajna impreza, więc tam też. No i na pewno dużo treningów bieżniowych w kolcach, żeby poprawić pracę nóg, poprawić technikę i siłę. Cztery ilu zawodników i zawodniczek zrzesza Stowarzyszenie Piekielni Warszawa, czy 16? 14. 14 i to jest taka ekipa piekielnych. I mamy jeszcze trójkę zawodników, którym po dobrej znajomości jakby użyczyliśmy licencji klubowej, ale takiej paki ludzi z, z piekielnych jest 14. 5. Czy masz odmierzone odcinki, na przykład do biegania szybszych biegów ciągłych? Jeśli tak, to w jaki sposób? Oczywiście, że mamy odmierzone i w parku na asfalcie, i w lesie na, no, na ścieżce leśnej. 
kołem pomiarowym, takim geodezyjnym jest wszystko pomierzone i na takich odcinkach biegamy prawie zawsze ciągłe, czy jakieś asfaltowe, czy leśne odcinki. I ostatnie są zawodnicy, są zawodnicy zawodowi, wyczynowi i hobbystycznie biegający. Część z nich robiła, robi albo będzie robić badania wydolnościowe, progi V2 Max i tym podobne. Zegarki sportowe też często prognozują pułap tlenowy, bardziej lub mniej poprawnie. Czy jest możliwość pytania gości o ich V2 dotyczy zawodników i zawodniczek podczas przeprowadzanych podcastów. Podobno jako Pinga Big ten miał 70 V2 Max. V2 Max nie biega, ale w jakimś to stopniu potrafi ocenić potencjał zawodnika. Mogę pytać, jeżeli będzie to wynikało jakoś z rozmowy. Sporo osób bada te progi na badaniach wydolnościowych. Pytanie, czy te badania pokazują prawdę. Znaczy coś pokazują na pewno, ale czy pokazują jakby pełen potencjał. Rozmawiałem kilkukrotnie z osobami, które się tym zajmują albo same robią sobie takie badania i to tak naprawdę prawie zawsze dochodzimy do wniosku, że dopiero za którymś razem można się tak naprawdę posiłkować tymi badaniami, czyli jeżeli te badania wykonujemy przez ileś tam razy, to dopiero za którymś razem jesteśmy w stanie tak się zmęczyć na tej bieżni, że będzie to adekwatne, do, te wyniki będą adekwatne do naszej formy, no bo to jednak jest bieganie na bieżni mechanicznej, bieganie z maską, z pomiarami, to jest trochę niewygodne, trzeba się do tego przyzwyczaić, także, ale spoko, można od czasu do czasu zapytać, w sumie dobry pomysł. Grzesio Bieda w 2023 chciałem powiedzieć półmaraton w godzina 35, pobiegłem godzina 32, 20 parę, przez pierwszych 12 km biegnąć na złamanie godzina 30. W tym roku chciałbym zaatakować 1,30 na połówce i 40 minut na dyszce. Czy te cele są do zrealizowania? Jeśli tak, jeśli można myśleć o zyskaniu obu wyników w przeciągu jednego roku, to w jakiej kolejności byś się za nie brał i jaki odstęp zrobił pomiędzy jednym biegiem a drugim? No 1.30 to jest jakieś tam 4.13 chyba, a dycha w 40 minut to jest 4 minuty, więc spokojnie można to zrobić nawet z jednych przygotowań. Wydaje mi się, że ja bym robił najpierw w Twoim przypadku, to też zależy czy jesteś mocniejszy na dychę czy w półmaratonie, bo jeżeli jesteś mocniejszy na dychę, to ja bym najpierw spróbował łamać 40 minut na dychę, a później przez powiedzmy kolejne 4-5 tygodni jeszcze popracował nad tempem, nad treningiem półmaratońskim, wtedy zaatakował półmaraton. A jeżeli na odwrót, to najpierw zacząć od półmaratonu, ale to spoko można zrobić i te biegi mogą być w odstępie 4-5 tygodni. Większy odstęp nie, bo to już by było strasznie, długa, strasznie długie przygotowania tak naprawdę. Oba starty wydaje mi się, że robi się z jednych przygotowań. Po prostu przed tym drugim startem trzeba skupić się dosłownie na kilku takich specyficznych jednostkach i naprawdę można to pogodzić, a jeżeli pobiegło się 1.32, w zeszłym roku to w tym 1.30 to jest naprawdę, naprawdę realny cel i fajnie, że takie cele, a nie na zasadzie, że chcesz od razu łamać życiówkę o 20 minut, więc naprawdę spoko. Marching G, taki trening pod maraton, 20 razy kilometr na dwóch minutach truchtu tu ma to sens? Ma. Zależy oczywiście w jakim tempie ten kilometr, ale jeżeli to będzie na przykład tempo między maraton, znaczy bardziej intensywność taka. A może ten, zostaw, zostaw, zostańmy przy tempie. Jeżeli to będzie tempo między półmaratońskim a maratońskim, to myślę, że ma. Nie będzie to jakiś nie wiadomo jak ciężki trening, taki budujący. Można go wrzucić w środek tygodnia, nie jako główny akcent. Ja biegałem 16 razy kilometr na tempie półmaratońskim, tylko że na minutowej przerwie i ja bardzo lubię taki e, trening. Dawid Kitowski, e, czy będę próbował rozmienić 15 z przodu na 5 km? Nie no, trzeba no. Z dychy i z półmaratonu wychodzi, że trzeba biegać 14 ileś e, u mnie na piątkę, więc na pewno będzie e, próba. E, 
Pytanie od Tomka Marcinka, Tomasz Marcinek, co według Ciebie mogłoby jeszcze bardziej poprawić Twoje wyniki oprócz treningów biegowych, mimo tego jeszcze tego nie robisz, chodzi mi na przykład o oczyszczenie ciała, trening mentalny i tym podobne, szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia o co chodzi z oczyszczeniem ciała, trening mentalny robię, jeżeli można nazwać to treningiem mentalnym, ale ogólnie e, pracuję z psychologiem sportowym od roku, więc to robię. Wydaje mi się, że taka regularna siłownia, e, ćwiczę trochę w domu, ale żelastwo też by się przydało. We wrześniu, w grudniu, pod koniec grudnia byłem raz, ale niestety od tego momentu już e, nie poszedłem, bo bałem się tłumów na siłowni noworocznych, ale mam nadzieję, że, że wrócę do tego, żeby potaszczyć 30-40 minut intensywnie trochę żelastwa i wydaje mi się, że to, e, to mnie popchnie. I pytanie nagrodzone e, zestawem ubrania od Raf Radical Robert Morawski. Co sądzisz o rozbiciu ciężkiej jednostki treningowej na dwie lżejsze wykonane tego samego dnia? Na przykład zamiast robić e, drugi zakres 12 km na raz, to rano 80 km drugiego zakresu, po południu 15 razy 300. I w ogóle o rozbijaniu treningów. Zamiast wychodzić na 15 km drugiego zakresu, to biegać 15 razy km na przerwie minuta. E, ty napisałeś przerwa sekunda, ale podejrzewam, że chodzi o minutę. Wiadomo, można biegać szybciej, więcej, ale jakie minusy. Jeżeli chodzi o to, czy o rozbijanie zamiast 12, powiedz 80 po południu, 15 razy 300, to łatwiej jest pobiec 12 km drugiego zakresu niż pobie... i naraz, niż pobiec rano 80 i po południu 15 razy 300. To jest trudniejsza wersja, bo musimy pamiętać, że po treningu jak już jesteśmy rozgrzani, to to jakoś idzie. Często jest tak, że jak jest trening dobry, to po prostu pod koniec się roz... szczególnie na takim drugim zakresie. To jak jesteśmy rozgrzani, to to idzie i jest wręcz coraz lepiej, im dłużej biegniemy. Ale po treningu zachodzi powrót równowagi organizmu do stanu równowagi, do homeostazy i wtedy Ciężko się zebrać na przykład po 8 e, godzinach, żeby wyjść na rozgrzewkę, znowu zrobić ćwiczenia i pobiegać 15 razy 300, to by wypadało na pewno te 300 metrów raczej biegać troszkę szybciej. E, więc to jest na pewno wersja trudniejsza, chociaż warto biegać dwa trudne treningi dziennie, ale to jest już mocno specyficzna e, jednostka, to zależy od tego na jakim jest się poziomie i tak jak wcześniej, jak możemy to, to zregenerować, albo mie więc y można dzielić, ale to jest serio. Ja uważam, że wyjście na raz i zrobienie, nie wiem, e 20 km jest łatwiejsze niż rano dycha i po południu dycha. E I zabiera zdecydowanie więcej czasu. I w, w, jeszcze tu pytasz, czy 15 km drugiego zakresu e, to można robić 15 razy km na minutowej przerwie? No można. E, pytanie, czy zostajemy na tym 15 razy km na intensywności drugiego zakresu? Bo jeżeli tak, to musimy pamiętać, że trzeba biegać ten kilometr szybciej niż e, całą piętnastkę. No i ta minutowa przerwa też musi być w miarę, e, w miarę intensywna, żeby nie spadało nam tętno, bo jeżeli będziemy biegać 15 razy minuta na minutowej przerwie, to tak naprawdę w ten zakres, w drugi zakres, jeżeli opieramy się na tętnie, ale też na intensywności, nie będziemy wchodzić już na ten cały kilometr, tylko dopiero jak się rozkręcimy, czyli na przykład wejdziemy na niego po 400 metrach, czyli tak naprawdę realnej pracy na zakresie będzie 600 metrów. E, chyba, że wtedy te 15 razy kilometr biegamy dużo szybciej niż drugi zakres, czyli w, powiedzmy w tempie półmaratonu. E, no to tak, tylko wtedy jest po prostu też inny trening. E, jeżeli pytałeś o to, czy zamiast 15 km ciągiem, powiedzmy, jeżeli twój drugi zakres to jest 4-0, to czy biegać 15 razy kilometr po 4-0 na przerwie minutowej, to lepiej biegać 15 razy 15 km po 4.0 niż 15 razy km po, po 4.0 na ogół, ale to też wszystko 
zależy, ale dobre pytanie z tym dzieleniem treningu, chyba takiego jeszcze nie było, więc dla Ciebie wędruję zestaw ubrań od Raf Radical. Dziękuję bardzo za dzisiaj, zmieściliśmy się w, w pół godziny, więc to jest zjadliwy filmik dla wszystkich. Dzięki i pamiętajcie, że można zadawać pytania przy następnych postach albo pod tym filmikiem na YouTubie. Dzięki i wszystkiego dobrego w nowym roku.